ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా లేటెస్ట్ వీడియోస్ చూడడం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మనం ఒక వార్డ్ ఫైల్ని అదేవిధంగా ఎక్సెల్ ఫైల్ని ఓకేనా ఇంకా ఏదైనా ఫైల్ని మనం పీడిఎఫ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి కంప్రెస్ చేయడం లేలా లేకపోతే రెండు పీడిఎఫ్ ఫైల్ను ఒకే పీడిఎఫ్ ఫైల్గా మనం కంప్రెస్ చేయడం లేలా సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని దీనికోసం నేను ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ వివరిస్తూ ఉంటాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోను లాస్ట్ వరకు చూడండి లేకపోతే ఏంటంటే మీకు మొదలు చూస్తే అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ వివరిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్స్ కానీ మన టెక్స్ట్ ఫైల్స్ డాక్ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే మనం పీడిఎఫ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం సో ఫ్రెండ్స్ అలా మనం పీడిఎఫ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా కన్వర్ట్ చేసినటువంటి ఫైల్ యొక్క సైజ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అదేవిధంగా దాని యొక్క కన్వర్ట్ చేసినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ యొక్క సైజును కంప్రెస్ చేయాలి సో ఇలా చేయాలి అంటే మనకు చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ దానికోసం ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఆన్లైన్లో చేస్తారు దానికోసం ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ ఇప్పుడు నెట్లోకి వెళ్ళేసి డాకు పియుబి అని టైప్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇలా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ కనిపించేటువంటిది ఉంటుంది కదా ఇక్కడ వీ వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి కన్వర్ట్ పీడిఎఫ్ అండ్ కంప్రెస్ పీడిఎఫ్ అదేవిధంగా మెర్జ్ పీడిఎఫ్ అదేవిధంగా రీసైజ్ పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ కానీ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ మనం ఏం చేయాలంటే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకు ఒకవేళ కంప్రెస్ పీడిఎఫ్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి పీడిఎఫ్ సైజుని మనం కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఏమవుతుందంటే రెండు పీడిఎఫ్ని కలిపి ఒక పీడిఎఫ్గా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే కన్వర్ట్ పీడిఎఫ్ అంటే ఇక్కడ కన్వర్ట్ అనే పీడిఎఫ్ ఉన్న ఆప్షన్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు చూడండి డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అడాప్ట్ అక్రోబ్డ్ అనేసి మనకు ఉన్నాయి కదా మనం సిస్టంలో ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో అవి చూపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అదేవిధంగా ఇక్కడ కింద మనకు కన్వర్ట్ ఫైల్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆ ఫైల్ని మనకు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే చేసేసిన తర్వాత కింద వెయిట్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఇన్ బ్రౌజర్ అని అడుగుతూ ఉంటుంది లేకపోతే అండ్ వెయిట్ ఫర్ కన్వర్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్ అండ్ ఈమెయిల్ అంటే ఈమెయిల్ ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కన్వర్ట్ అయినటువంటి ఫైల్ని మనం ఎవరైతే మెయిల్ పంపాలనో అక్కడ మెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేస్తే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా మెయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా కాకుండా ఓన్లీ బ్రౌజర్లోనే మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఈ వెయిట్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఇన్ బ్రౌజర్ అని పెట్టేసి మనం ఈ బటన్ని ప్రెట్ చేయండి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ యొక్క ఫైల్ యొక్క సైజుని బట్టి ఇది కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి టైం తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొంచెం వెయిట్ చేయాలి సో ఇలా టైం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేటువంటి లింక్ ఉంటుంది కదా దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సేవ్ యాజ్ లింక్ అని మనం క్లిక్ చేయాలి సో ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు అయితే ఎక్కడైతే మనం సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ ఫైల్ని అక్కడ సేవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు డౌన్లోడ్ అనేది కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా అనేది మనం ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మనకు ఎటువంటి ఫైల్ అయినా కానీ మనం ఈజీగా పీడిఎఫ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీని యొక్క సైజ్ చెక్ చేస్తాం సో దీని యొక్క సైజు మనకు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి సేమ్ మళ్ళీ అదే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనకు కంప్రెస్ పీడిఎఫ్ అని ఆప్షన్ ఉంది కదా దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం పీడిఎఫ్ యొక్క సైజ్ అనేది మనం తగ్గించుకోవచ్చు కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు సో లేకపోతే ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకొక రెండు పీడిఎఫ్లను తెలిసి ఇక్కడ మెర్జ్ పీడిఎఫ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి కూడా మనం మనం ఒకే పీడిఎఫ్గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఈ వీ సో సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ కానీ మనకు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ మనం ఈజీగా మనం డాక్ పీడిఎఫ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పీడిఎఫ్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే పీడిఎఫ్లోకి మనకు ఎడిట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు అదేవిధంగా దాంట్లో లెటర్స్ జంప్ కావడము మోడిఫికై మోడిఫై కావడము అలాంటివి మిస్టేక్స్ అనేవి ఏమీ జరగవు మనం యాజ్టీజ్గా ఎలా అయితే పీడిఎఫ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం యాజ్టీజ్గా సేమ్ కూడా మనం ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చినా కానీ అదేవిధంగా మెయిల్ చేసినా అలా ఉంటుంది కానీ వర్డ్ 